மாலை முரசு தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய வணக்கம் டாக்டர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது காயத்ரி கணேஷ் இன்றைய வணக்கம் டாக்டர் நிகழ்ச்சியில ஆசனமாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு அதாவது மூல நோய் பௌத்திரம் இப்படி சொல்லப்பட பிரச்சனைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் எப்படி வாழ்நாள் முழுவதும் நிரந்தர தீர்வு காணலாங்கிறத பத்தி பேசுறதுக்காக ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையின் மகளிர் மருத்துவர் டாக்டர் சரண்யா அவர்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி தீர்வு காணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேச போறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள் உடம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து சில பேருக்கு வந்து அறிகுறியா தெரியும் நம்ம வந்து அதுக்கு கேர் எடுத்துப்போம் ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டோம் அது யாராகட்டும் ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் ஈவன் குழந்தைகளுக்கு கூட அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் வந்தா இது ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருப்போம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஒரு முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆசன வாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இந்த ஆசன வாயில சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏதாவது வந்ததுன்னா அது ஒரு கேராகவே எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறோம் அது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போயிட்டு அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை செஞ்சாதான் வந்து ஃபர்தரா நம்மளால வந்து நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கும் போதுதான் நம்ம அதை பத்தி யோசிக்கவே யோசிக்கிறோம் சோ இந்த ஆசனமாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளான இந்த மூல நோய் பௌத்திரம் இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை என்ன டாக்டர் நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு உடல் ரீதியா வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் லைக் வீட்டுக்கு வீடுக்கு யாராவது ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து சுகர் பிரச்சனையா இருக்கலாம் இல்லை பிபி பிரச்சனை லைக் ரத்த அழுத்தம் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு உடல் ரீதியான நிறைய பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி மனம் சார்ந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகளும் மன அழுத்தமா இருக்கட்டும் இல்லை நிறைய அந்த மாதிரியான மனம் சார்ந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இதுக்கெல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறதோ ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதோ ஒரு பக்கம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது இதெல்லாம் தாண்டி ஆசன வாய் ஏற்படக்கூடிய இந்த மாதிரி மூலம் பௌத்திரம் இல்லை இதுக்கெல்லாம் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய மலச்சிக்கல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து பெரிதளவில் வந்து கவனிக்காமல் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஆசன வாய் சம்பந்தம் அப்படின்னு வரும்போது எப்படி நம்மளோட குடலோட குடலிருந்து தேவையற்ற கழிவுகள் வந்து மலக்குழாய் மூலமாக வந்து நம்ம உடல்லேருந்து வெளியேறத பார்க்குறோம் ஸோ குதம் சொல்லக்கூடிய இந்த உறுப்பு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் தசைகளிலோ இல்லை நம்மளோட சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்லேருந்து ஜீரணமாகி சத்துக்கள் போய் மலமாக வந்து வெளியில் வரும்போது எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுதோ அதெல்லாமே வந்து ஆசனவாய் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதில் முக்கியமாக இன்றைக்கி நம்ம அதிக அளவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்னு பார்க்கும்போது மூலம் பௌத்திரம் மலச்சிக்கல் குடல் இரக்கம் போன்ற நிறைய ஃபிஸ்டலா கண்டிஷன்ஸ் விஜயர்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய பேர் வந்து ஒரு கிரானிக் ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து ஒரு பிரச்சனையாக ஏற்படும் போது தான் வந்து ஒரு மருத்துவரை வந்து அணுகிறாங்க பட் தினசரி ஒரு காலையில் எந்திரிக்கும் போது நம்மளோட உடலோட ஆரோக்கியம் நம்ம எப்படி இருக்கணும் நம்ம நினைப்போம்னா எந்திரிச்ச உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எந்த ஒரு வழிகள் இல்லாமல் எந்திரிக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம் படுத்த உடனே தூங்கணும்னு நினைப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு மா விஷயங்களுக்கெல்லாம் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம எந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கிறோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் தாண்டி காலையில் எந்திரிக்கும் போது எந்த ஒரு கஷ்டமே இல்லாமல் மலம் கழிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமாக இன்னைக்கு வந்து மக்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இன்னைக்கு இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நேரில் இருக்காங்க வணக்கம் ஜெகதீஷ் நீங்க டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் சார் என்ன டாக்டர் கிட்டக்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேம் एक्चुअली எனக்கு ஃபைல் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்டிங் லெவல் இன்டர் ஃபீட் பண்ற மாதிரி இருக்கு மேம் ஓகே சார் என்ன அரிகுரி एक्चुअली இருக்கு பேக் பாத்ரூம் போகும்போது அது எரிசல் இருக்கு சரிங்க சரிங்க இது சின்னதா கட்டி மாதிரி தான் இருக்கு கட்டி மாதிரி இருக்கு நாள் முழுவதும் நீங்க உட்காரும் போது உங்களுக்கு வலிகளோ எரிச்சலோ கண்டினியூஸா இருக்கா சார் வாய்ப்பு <laughs> சில இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் ஆகிறது வந்து ஆனல் ஃபிஷர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மலம் கழிக்கும் போது எரிச்சல் இருக்கும் மலம் கழித்த பிறகும் வந்து அந்த எரிச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ உடலோட சூடு குறையிறதுக்காகவும் உணவு பழக்கங்களும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்மளோட மருத்துவமனை ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் முதல்ல டைரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுங்கள் லைக் மேல் டாக்டர்ஸ் வந்து லைக் அம்பத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அருள் சார் இருக்காங்க புதுச்சேரியில் வந்து டாக்டர் ஜெயகாந்த் இருக்காங்க அண்ட் சென்னையில் எங்களோட ஷீவர்மா ஆயுர்வ
இன்றைக்கி இப்போ நீங்கள் இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியது நிறைய பழங்கள் நீங்கள் எடுக்கணும் உங்களோட நீர் அருந்ததோட குவால் குவாலிட்டி வந்து லைக் எண்ணிக்கை வந்து அதிகப்படுத்துங்க ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் இரண்டுலேருந்து மூன்று லிட்டர் தண்ணீர் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியுமான்னு கொஞ்சம் பாருங்கள் உங்களுக்கு மருத்துவமனைக்கு வரத்துக்கு சிரமமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மருத்துவமனை கால் பண்ணிங்கன்னா மருத்துவர் வந்து டெலிஃபோன் மூலியமாகவே உங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அசோக் கல்பம் பொடின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த பொடியை வாங்கிட்டு தினசரி இரவு படுக்க போகும்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்நீரில் கலந்து தினசரி சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்ரி டே நீங்கள் தினசரி போகும்போது எரிச்சல் போகும்போது வலி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் அதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துலேயே உங்களுக்கு அந்த வலி எரிச்சல்லாம் குறைஞ்சிடும் பட் கட்டி இருக்கா இல்லையான்றதை ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமின் பண்ணி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் சார் நன்றி ஜெகதீஷ் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க மேலும் பல தகவல்களுக்கு திரையில வந்து ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையின் முழு முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்களும் வந்துட்டு இருக்கு நீங்க அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுடைய தேவையான சந்தேகங்களை நீங்க பெறலாம் டாக்டர் இப்ப இந்த ஜெகதீஷ் அவங்க கேட்ட மாதிரி பயில்ஸோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மலச்சிக்கலோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் வந்து பயில்ஸ் பௌத்திரம்னு சொல்லலாமா இது எதனால இந்த மலச்சிக்கல்ங்கிறது ஏற்படுது மார்னிங்ல வந்து எழுந்த உடனே குளிக்கணும் காஃபி குடிக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து இந்த காலை கடனையும் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது குழந்தைகள் <laughs> பெரிய வயது ஆகக்கூடிய இருக்கக்கூடிய முதியோர்கள் வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு இது ரெண்டு விஷயமா நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளோட உடல் ரீதியா சில இயற்கை மாற்றங்கள்னால ஏற்படக்கூடிய மலச்சிக்கல் லைக் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அஜீர்ண கோளாறு ஏற்படும் போது இருக்கும் பெண்களுக்கு முக்கியமா வந்து மாதவிழா கோ இருக்கக்கூடிய பீரியடுக்கு முன்னாடி இருக்கலாம் மெனோபாஸ் டைம்ல ஓல்டு ஏஜ் ஆகும் போது உடல்ல இருக்கக்கூடிய குடலோட இயக்கம் லைக் இறைப்பையோட இயக்கம் குறையும் போது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுறது நம்ம பார்க்கலாம் பட் கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படின்ற அந்த மலச்சிக்கல்ன்றது காலையில் எந்திரிச்ச உடனே யாரால் எந்த ஒரு வலியும் சிரமமோ இல்லாமல் கழிக்காமல் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் முக்கியமாக யாருக்கெல்லாம் வந்து அனிமிக்காக இருக்காங்க ரொம்ப வந்து ரத்தம் குறைவாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து இந்த இது இயற்கை மாற்றங்கள்னால் வரக்கூடிய மலச்சிக்கல் ஒரு புறம் இருந்தாலும் உடல் ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய சில வியாதிகள் மூலியமாகவும் கூட வந்து நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் குறிப்பாக சொல்லணும்னா நம்மளுக்கு இப்போ சில அயன் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறோம் டாக்டர் மலச்சிக்கல்ங்கிறத பற்றி என்னங்கிறத பற்றி பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நேரில் இருக்காங்க வணக்கம் சேகர் நீங்கள் டாக்டர் சரண்யா கிட்ட பேசுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் அம்மா எனக்கு அடிக்கடி மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு சரிங்க சார் என்ன வயது ஆகுது உங்களுக்கு வயது ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி எட்டு ஆகுது ஏதாயிரும் அந்த மலச்சிக்கலுக்காக சூரணம் அந்த மாதிரி இல்லைங்க சாப்பிட்டா ஃப்ரீ ஆகுது சரிங்கய்யா அது விட்டுட்டோம்னா உடனே வருது கண்டிப்பாயா இந்த வயது ஆகும் சொல்லுங்க முக்கியமா வந்து வயதானவங்களுக்கு பாக்கும் போது நம்ம இயற்கையாகவே வந்து அவங்களுக்கு குடலோட இயக்கம் மீன்ஸ் நம்ம இறைப்பையோட இயக்கம் குறையறதுனாலயும் அவங்களோட உடல்ல இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் குறைபாடு ஏற்படுறதுனாலையும் ஏஜ்டாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து மலச்சிக்கல் ஏற்படுறது ரொம்ப காமன் இது ஃபிசியாலஜிக்கலாக அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உணவு பழக்கங்களை கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் நிறைய பேர் வந்து கீரைகள் காய்கறிகள்லாம் வந்து குவாலி வயது ஆகும் போதே அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவோட அளவு குறைச்சிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி குறைக்கிறது இல்லாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு சூப் ஃபார்மாகவே லைக் நம்ம வந்து கொஞ்சம் காய்கறிகள் கட் பண்ணி சூப் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த தண்ணி நீர் கீரைகள் சூப் பண்ணியோ கீரை காய்கறிகள் சூப் பண்ணியோ அந்த மாதிரி சூப் எடுக்க ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி மலச்சிக்கல் குறையுறத நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் நம்ம மருத்துவமனை கால் பண்ணி அர்ஷோ கல்பம் பொடி கேட்டிங்கன்னா ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாதங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணாவே போதும் குடலோட இயக்கம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் நான் சொன்ன மாதிரி பழங்கள் அண்ட் காய்கறிகள் இதை ரெண்டு விஷயத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்மளோட டயட்டில் அடுத்தது நம்ம குடிக்கக்கூடிய தண்ணியோட அளவு இந்த விஷயத்தையும் வந்து அவங்க தினசரி எடுத்துக்கக்கூடிய அளவை வந்து அதிகப்படுத்தினாவே போதும் இயற்கையாக நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய மலச்சிக்கலை படிப்படியாக குறையிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து சேர்க்கலை தொடர்ந்து இன்னொரு நேரில் என்ன இருக்காங்க வணக்கம் ரகுராம் நீங்க டாக்டர் சரண்யா கிட்ட பேசலாம் மேடம் உங்களுக்கு ஐம்பது வயசு ஆகும் மேடம் சரிங்க அதாவது இந்த மலச்சிக்கல் போன பின்னாடி 
இந்த வெளியே வந்து கை வச்சு தள்ள வேண்டிய ஒரு பத்து வருஷமா நார்மலா இருந்தது ஓகே காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க சொல்லுங்க மூன்று <laughs> அப்படி இல்லைன்னா அசோக் கல்பம் பொடி இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மோஷன் போகும்போது வலியும் எரிச்சலும் இல்லாமல் இருக்கும் அண்ட் படிப்படியாக இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான சிகிச்சைகள் நீங்கள் உடனே எடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்குது இல்லைன்னா இது நாளைக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய நிலையாக தான் இருக்கும் இது சரிங்களா அறுவை சிகிச்சை இல்லாமையே இதை குணப்படுத்துறதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது ஸோ நம்ம மருத்துவமனைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சென்னையில் வந்து கோடம்பாக்கத்தில் இருக்குது அம்பத்தூரில் இருக்குது திருவள்ளூரில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எங்கே வர முடியுமோ நீங்கள் நேராக வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஏன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து எந்த நிலையில் இருக்குது எந்த நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சிகிச்சை முறைகளே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்போ மருந்துகள் தேவையா உணவு கட்டுப்பாடுகள் வேணுமா இல்லைனா உடற்பயிற்சிகளோட இன்க்ளூட் எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் இல்லை வெளிப்புறமாக கொடுக்கக்கூடிய சில தைலமோ இல்லை நெய் சார்ந்த ஒரு மருந்துகளோ கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்களோடு சேர்த்து சிக்ஸ் பாத்துன்னு சொல்லக்கூடிய கஷாயம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் உட்காரக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இந்த விஷயங்கள் தொடர்ந்து ஒரு மூன்றுலேருந்து ஆறு மாதங்கள் பண்ணும்போது அந்த பயில் மாதங்கள் கரையிறது மட்டும் இல்லாமல் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் சொல்ல முடியுங்க நன்றி ரகுராம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் டாக்டர் இந்த காலர்ஸ்க்கு முன்னாடி மலச்சிக்கல்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்டேன் நீங்களும் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அனிமிக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வரும் சொல்லிட்டு தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கலாக ஏற்படக்கூடிய மலச்சிக்கல் ஒரு புறம் இருந்தாலும் பேத்தாலஜிக்கலாக சில நோய் சார்ந்து வரக்கூடிய மலச்சிக்கலும் இருக்குது ஸோ குழந்தைங்கள்லேருந்து இன்றைக்கி அதிகமாக பெண்களுக்கு இது அதிகமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் எதனாலன்னு பார்த்தா இன்றைக்கி ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் ஒரு குழந்தையாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹா ஒரு பாத்ரூம் ஒரு க்ளீனாக இல்லைன்னா அவங்க தண்ணி அருந்துக்கக்கூடிய குவாலிட்டியாக அவங்க குறைச்சிக்கிறாங்க அளவை குறைச்சிக்கிறாங்க பாத்ரூம் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க எவ்வளோ தண்ணி குடித்தாலும் அது உடம்பை அது கிராகிக்கூடிய சக்தி குறையிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது ஒரு மலம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு நார் சர்த்தோ நீ சர்த்தோ உடம்புல இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம மலம் வந்து கழிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் எப்போ இதில் ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு குறைபாடு ஏற்படுதோ அப்போ அவங்க மலம் கழிக்கிறதுல ஒரு சிக்கல் ஏற்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் குழந்தைகள் ஒரு புறம் இருந்தாலும் வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்கள் இன்னைக்கு எல்லாருமே வேலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழலில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்களும் இதே சூழலில் தான் அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் லைக் தண்ணி எடுத்துக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக உணவு டைமுக்கு சாப்பிடக்கூடியதா அதில் முக்கியமாக நீர் சத்தும் நார் சத்தும் இருக்குது உணவுகள் குறைச்சலாக எடுக்கிறது ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல உட்காரக்கூடிய வேலைகள் செய் செய்பவர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வயிறு மட்டும் பெருசாக இருக்கும் நல்லா அவங்களுக்கு வந்து உடல் வந்து ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க ஆனால் வயிறு பெருசாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா சேம் அந்த மாதிரியான கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் அதிகமாக இருக்கும் பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் கிருஷ்ணமூர்த்தி நீங்கள் டாக்டர் லாவண்யா அவங்க கிட்ட பேச சரண்யா கிட்ட அவங்க கிட்ட பேசலாம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஓகே அது எதனால ஆக்சுவலா அந்த டென் டு மார்னிங் ஆபீஸ் டைம் போனப்ப கண்ட்ரோல் இல்லாத ஸ்லீப்னஸ் தான் இருக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாம ஸ்லீப்னஸ் புரியலங்க நீங்க சொல்றது என்ன நேரம் தூக்கம் அதிகமா வருதுங்க தூக்கம் அதிகமா வருது இரவு நேரங்கள்ல தூக்கம் எப்படி இருக்குங்க இரவு நேரல கொஞ்சம் தூங்குறோம் பட் அப்பப்ப முளிப்பு இருக்குங்க ஒரு 2 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் உட்கார்ந்தாவே தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குங்களா தேவையற்ற கழிவுகள் உடல் அதிகமா சேரும் போதுதான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் உங்களுக்கு மலம் கழிக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்கா இப்ப அதுவும் 
வயிறு ரொம்ப பெருசா இருக்குங்களா இல்லங்க வயிறு அப்பப்ப சாப்பிட்டு கொஞ்சம் கேஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது மத்தபடி வேற எந்த தொந்தரவும் இல்ல சரிங்க முதல்ல வந்து உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேற்றத்துக்கான சில சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கணும் தினசரி நீங்க வீட்டில் இருந்தபடியே வந்து கொஞ்சம் ஜீரக தண்ணி உங்களோட ஒரு கிளாஸ் உடுத்தண்ணிக்கு ஒரு சிட்டுக்கு ஜீரக தண்ணி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு மூன்று லைக் வேலைகளும் வந்து உணவுக்கு பின்பு நீங்க எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் உடற்பயிற்சி முக்கியமாக நீங்க பண்ணணும் ஸோ இது மூன்று விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வீட்டில் இருந்தபடியே பண்ணலாம் இல்லை நம்ம மருத்துவமனைக்கு யாராவது கால் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த உடற்பயிற்சி செய்ய சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு சில விஷயம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க பட் இந்த கண்டிஷனை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா தொடர்ந்து உங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுலையோ இல்லை தினசரி உங்களுக்கு காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு சூழல் ஏற்படுறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ மருத்துவமனைக்கு கால் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களுக்கு தேவையான அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் நேராக சந்தித்து இன்னும் ஒரு கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை வேணுன்றதை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் நன்றி கிருஷ்ணமூர்த்தி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம் டாக்டர் மலச்சிக்கல்னா என்னன்னு சொன்னிங்க இது எதனால ஏற்படுதுங்கிறத பற்றி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த மலச்சிக்கல் வந்து எதனால ஏற்படுதுன்னு சொன்னீங்க இது வந்து யாருக்கெல்லாம் ஏற்படும் எப்படி ஏற்படும் அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸோ பொதுவாக நான் யாருக்கெல்லாம்னு பார்க்கும்போது சின்ன குழந்தைலேருந்து பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மலச்சிக்கல் இன்றைக்கி ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப்பில் அவங்களுக்கு இது இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பட் யார் அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆண்களுக்குன்னு வரும்போது நிறைய அசைவ உணவுகள் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கங்கள் அண்டு நிறைய வந்து ஆல்கஹால் இல்லை ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கவங்களுக்கு அண்டு உட்கார்ந்து பார்க்கக்கூடிய வேலைகள் நிறைய பேர் யார் பண்ணுறவங்க ட்ராவலிங்கில் இருக்கவங்க அதிக பேர் இந்த விஷயங்கள் பண்ணும்போது இதில் என்ன ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அவங்க மிஸ் பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணி குடிக்கக்கூடிய அளவு குறையிறது ஒரு பக்கம் உணவில் வந்து எந்த அளவுக்கு நார் சத்து நிறைந்த உணவுகள் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது அது குறைச்சலாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ உடல் வந்து ஒரு காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் ஒரு வேலை செய்கிறீங்க அதை ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஆகிறத ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது முன்னாடியெல்லாம் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாளாவது எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்தது இன்றைக்கி தலையிலையும் யாரும் எண்ணெய் வைக்கிறது இல்லை உடலுக்கும் யாரும் எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கக்கூடிய பழக்கம் இல்லை ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட வேலை சுமைகளை உடலில் இருக்கக்கூடிய வறட்சி தன்மையை ரீகெயின் பண்ணுறது முன்னோர்கள் <laughs> வெளியேறும் <laughs> பேஸ்கெட்டை க்ளீன் பண்ணலனா எவ்வளோ ஸ்மெல் வருமோ எந்த அளவுக்கு ஒரு துர்நாற்றம் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் உடம்புல கிரியேட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இன்னொரு நேரில் இருக்காங்க வணக்கம் செல்வி நீங்க டாக்டர் சரண்யா கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வலிக்குது அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் வந்துட்டே இருக்கு ஓகேம்மா அதிகமா <laughs> 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 உங்களுக்கு மாச மாசம் மாதவளுக்கு கரெக்டா இருக்காமா கரெக்டா வருது மேம் ஓகே கரெக்டா வருது எவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு ப்ளீடிங் இருக்குமா ரெண்டு நாள் தான் இந்த முன்னடல மூணு நாள் கலந்து முன்னடி மூணு நாள் இருந்து இப்போ வந்து பாத்தீனா ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு தரேனை 1.5 வருஷம் ஆகுது 1.5 வருஷம் ஆகுது சரி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க எடுத்துட்டு வரலாம் ஏனா உங்களுக்கு ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி எல்லாமே நார்மலா இருக்குன்னு சொல்றீங்க பீரியட்ஸும் ரெகுலராக இருக்குது பட்டு கர்ப்பையோட பலம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் இரண்டு நாட்கள் தான் உங்களுக்கு ப்ளீடிங் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ கம்மியாக லைக் கம்மியாக நம்மளுக்கு சைக்கிள் ப்ளீடிங்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் கூட 
நம்மளோட கர்ப்பப்பையோட பலம் ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்குள்ள பலப்படுத்துறதுக்குள்ள மருந்துகள் எடுக்கும் போது இயற்கையாவே நீங்க கர்ப்பம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பிளீடிங் ஆயின் இருக்குன்றீங்க மோஷன் போகும்போது பிளீட் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க அதுதான் நீங்க முதல்ல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா உடல்ல இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து உடல்ல இருந்து வெளியே ஏறக்கூடாது ஸோ ஒரு பிளீட் ஆகுதுன்னா அதை முதல்ல கவனிக்கணும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு பைல்ஸ் இருக்கான்றதை முதல்ல பிசிக்கல் எக்ஸாமின் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா பைல்ஸ் இருக்கா இல்ல ஃபிஷர்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கான்றதை நம்ம முதல்ல செக் பண்ணணும் ஸோ மருத்துவமனைக்கு நியர் பை எங்கேயாவது இருக்கீங்கன்னா லைக் புதுச்சேரி பெங்களூர் பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி பார்த்தேன் ஓகேம்மா ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி வந்து பார்த்தேன் டாக்டர் பார்த்தேன் ஆனா அவங்க வந்து எங்க மாமியார் வந்து வேணா அங்க காசு அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் அடுத்த மாதம் புதுச்சேரிக்கு நாங்கள் வரும்போது நான் உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ண சொல்கிறோம் நேராக வந்தீங்கன்னா நான் முதல்ல உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி கொடுக்குறேன் மருந்துகள் மட்டும்தான் இல்லை உணவு பழக்கத்தில் உங்களுக்கு எப்படி அதை சரி செய்யணும்னு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நம்மளோட யோகா டாக்டர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க புதுச்சேரிக்கும் உங்களுக்கு தேவையான கர்ப்பப்பையை பலப்படுத்துறதுக்கும் இந்த ஆசன வாயில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்கிறதுக்கும் ரத்த ஓட்டம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு சில உடற்பயிற்சிகள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் நீங்கள் பண்ணாவே போதும் உங்களுக்கு பயல்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளீடிங்கும் உங்களுக்கு நல்லா கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு கருத்தரிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் என்ன வேணுன்றதை எங்களால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா நன்றி செல்வி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து டாக்டர் வந்து கேம்ஸ் பத்தியும் கிளைகள் பத்தியும் சொல்லுவாங்க அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம திரையில வந்து நம்பர் வந்துட்டு இருக்கு அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்க முன்னாடியே அப்பாயின்ட் வாங்கிக்கோங்க புதுச்சேரியில இருக்கேன்னு சொன்னீங்க புதுச்சேரியில டாக்டர்ஸ் எப்ப வருவாங்க நீங்க முன்னாடியே கேட்டு தெரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும் நன்றி செல்வி டாக்டர் இந்த மலச்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க மலச்சிக்கல் வந்து அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் வந்து இந்த பைல்ஸ் பௌத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிறது அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு வரும்போது டெய்லியுமே நம்ம அந்த மோஷன் கழிக்கும் போது வந்து நம்மளுக்கு அந்த பிளட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி போகிறத வந்து நம்ம மூலம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த பௌத்திரம் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு முதல்ல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி லைக் மூலம் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே உருவாகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக மலச்சிக்கல் இருக்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அந்த மலச்சிக்கலை கவனிக்காமல் விடுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா மூலம் ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைன்னா பௌத்திரம் ஆனல் ஃபிஸ்டலான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் டாக்டர் இந்த இதுக்கு முன்னாடி வந்து நேர்கள் நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஒரு மாவட்டத்துலேருந்து கால் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்கள் கிளைகள் எங்கெல்லாம் இருக்குது எங்கெல்லாம் வந்து கேம்ப்ஸும் நடத்துகிறீங்க நிறையா நிறையா இடத்துல கேம்ப்ஸ் நடத்துகிறீங்க ஸோ இந்த கேம்ப் பற்றியும் சொல்லுங்கள் டாக்டர் பொதுவாக நம்மளோட கிளைகள் சென்னையில் வந்து நம்மளோட தலைமை மருத்துவம் வந்து கோடம்பாக்கத்தில் இருக்குது திருவள்ளூர் அம்பத்தூர் அண்ட் மணப்பாக்கத்தில் இருக்குது புதுச்சேரியிலையும் இருக்குது பெங்களூர் ஹொசூர் அண்ட் கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி இடத்துங்களில் வந்து நம்மளோட கிளைகள் நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த வாரம் பொறுத்த வரைக்கும் வரக்கூடிய வெள்ளி சனி ஞாயிறு இந்த மூன்று நாட்களையும் ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனையோட தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கே கௌதம் சார் வந்து வெள்ளிக்கிழமை அணிக்கு திருநெல்வேலியில் இருக்காங்க சனிக்கிழமை அணிக்கு மதுரையில் இருக்காங்க அண்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமை அணிக்கு திருச்சியில் இருக்காங்க இது இல்லாமல் ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையோட சிறப்பு மருத்துவர் மகளிர் மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயரூபா மேம் அவங்க வந்து பெங்களூருக்கு வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க ஸோ திருநெல்வேலி மதுரை திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுமே வந்து எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் லைக் மூட்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இல்லை முதுகு தண்டு பிரச்சனைகள் வெரிகோஸ் வெயின் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய டெவலப்மெண்டல் இஷ்யூஸ் லைக் ஆர்டிசம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஸோ அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே வந்து டாக்டர் கே கௌதம் சார் வந்து கன்சல்டேஷன்ஸ்க்கு வராங்க ஸோ இலவசமாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டு அதுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் நீர் கொப்பளம் இல்லைனா உடல் பருமணம் தைராய்டு பிரச்சனைகள் இல்லை குழந்தையின்மை இந்த மாதிரியான எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே வந்து டாக்டர் ஜெயரூபா மேம் கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பெங்களூர் ஹொசூர் இந்த நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே பெங்களூரில் சந்தித்து மேடம் கிட்ட இருந்து இலவசமாக ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நேரலாம் இருக்காங்க வணக்கம் பேபி நீங்கள் டாக்டர் சரண்யா கிட்ட
பெண்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிலையிலையும் வந்து மலச்சிக்கல் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் முக்கியமாக வந்து கர்ப்ப காலத்தில் எதுக்காகன்னா இந்த இந்த நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜஸ்டான் ஈஸ்ட்ரஜன் சொல்லக்கூடிய இரண்டு ஹார்மோன்கள் வந்து அவங்களுக்கு கரு வளர்ச்சிக்காகவும் அண்ட் டெலிவரி டைம் லைக் அவங்களுக்கு டெலிவரி ஆகும்போது மசில் ரிலாக்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு சுகப்பிரசவம் ஆகிறதுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய இந்த காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவங்களுக்கு நார்மலாகவே மலச்சிக்கல் ஏற்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த டைமில் அதுக்கேற்ற மாதிரியான உணவு பழக்கங்களோ சில உடற்பயிற்சிகளோ பண்ணாமல் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா டெலிவரிக்கு பிறகு அந்த மலச்சிக்கல் கண்டினியூ ஆகிறத பார்க்குறோம் பொதுவாகவே நம்மளுக்கு டெலிவரிக்கு பிறகு பொண் பெண்களுக்கு வந்து சில பலவீனம் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பலவீனம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ உணவு பழக்கங்கள் கரெக்டாக அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்கனாவே இது வந்து ஓவர் கம் பண்ணி நார்மல் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு யாரெல்லாம் அதை வந்து பண்ணாம போகிறாங்களோ உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியான பிரச்சனைகள் கவனிக்காம போகும்போது அது தொடர்ந்து ஒரு மலச்சிக்கல் பிரச்சனையாகவே அவங்களுக்கு தொடர்ந்து வருது அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏழு வருஷமா தொடர்ந்து அந்த பிரச்சனை இருக்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் ஸோ முதல்ல உணவு பழக்கங்கள் லைக் நிறைய நீர் சத்து உள்ள காய்கறிகள் பீன்ஸ் அவரக்காய் புடலங்காய் பீர்க்கங்காய் வெண்பூசணி இந்த மாதிரி காய்கறிகள் வந்து உங்கள் உணவில் ஒரு நாளைக்கு இரநூறு கிராம் சேர்க்க முடியுமான்னு பாருங்க பழங்கள் நிறைய தினசரி ஒரு பழங்கள் எடுத்துக்க முடியுமான்னு பாருங்க நம்ம மருத்துவமனை கால் பண்ணுங்க அசோகல்பம் பொடின்னு ஒன்று கிடைக்கும் அது ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நைட்டு படுக்க போகும்போது வெந்நீரில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க ஆரம்பிங்கம்மா ஒரு மூன்று மாதங்கள் இந்த மூன்று விஷயங்களை தொடர்ந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க மலம் கழிக்கல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை படிப்படியாக குறைஞ்சு நார்மல் ஆகிடும் உணவு பழக்கம் மட்டும் லைஃப் டைம் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது இந்த பேபி நேயர் கேட்ட மாதிரி வந்து இப்ப அவங்க அந்த விஷயத்த சொல்றதுக்கே வந்து தயங்குறாங்க இது வந்து ஒரு பிரச்சனையா ஆனா விஸ்வரூபம் எடுத்தா பெரிய விஷயமா ஆகும்ங்கிறது வந்து யாருமே இன்றைய காலகட்டத்துல வந்து நினைக்கிறது நிறைய இன்னைக்கு பைல்ஸ் பிஸ்டலா இந்த ஆபரேஷன் சர்ஜரிக்கு நம்ம போக வேண்டிய காரணம் பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து இதை கன்சல் பண்றதுக்கே ரொம்ப தயங்குறாங்க யார்கிட்ட போய் நம்ம இதை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி பட் நம்ம சீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மருத்துவ கிளைகளையும் பாத்தீங்கன்னா பெண் மருத்துவர்கள் இருக்கிறாங்க முதல் நிலையா வந்து நாங்க என்ன பண்றோம்னா அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்கல் எக்ஸாமின் பண்றோம் இங்கேன்னு கிடையாது நீங்க எந்த மருத்துவமனைக்கு போனாலும் முதல்ல பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி அது பைல்ஸா பிஸ்டுலாவா இல்ல ஃபிஷர் கண்டிஷன்லான்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ப்ளீட் ஆனாவே அது வந்து பைல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு பட் ஃபிஷர் கண்டிஷன்லயும் இருக்கலாம் இல்ல தேர்ட் டிகிரி பைல்ஸா இருக்கலாம் ஸோ எந்த நிலையில இருக்காங்க என்ன மாதிரியான பிரச்சனை இருக்குன்றது ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸாமின் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் திருவள்ளூர்ல பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஹேம்லதா இருக்காங்க சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் நான்சி டாக்டர் பிரிசிலா இருக்காங்க அண்ட் கோயம்புத்தூர்ல டாக்டர் மாலதி இருக்காங்க பாண்டிச்சேரியில வந்து டாக்டர் கிரேஸ் டாக்டர் பிரியா இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேம்ப்ல ஒவ்வொரு லொக்கேஷன்லயுமே நாங்க ஒரு பெண் மருத்துவரை வைக்கிறதுக்கு காரணம் பெண்கள் வந்து கன்சல் பண்ண வரும்போது எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாம ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிக்க வேண்டியது முக்கியமா பாக்கணும் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் முத்தலட்சுமி நீங்க டாக்டர் சரண்யா கிட்ட பேசுங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் ரெண்டு மாசமா வயிறு வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு டாக்டர் ஓகே அது எண்டோஸ்கோபி ஸ்கேன் எல்லாமே எடுத்துட்டோம் எதுலயுமே ஆனா ஒண்ணு இல்ல சரிங்கம்மா ஆனா வயிறு வலி இருந்துகிட்டே இருக்குங்க மேடம் எல்லா ரிப்போர்ட்டும் நல்லா இருக்கு பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ல இருந்து நல்லா இருக்கு ஓகேமா எந்த நேரத்துல வயிறு வலிச்சிட்டே இருக்குங்க மேடம் என்ன நேரத்துல வலிகள் இருக்குமா அது எல்லா நேரத்துலயும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா இருந்தா வலிக்குது ஆனா தூங்குறப்ப வலிக்குது ஆனா எந்திரிச்ச உடனே வலிக்குது ஓகே மேல் வயிறு வலி இருக்கு இல்ல அடி வயிறு வலி இருக்காமா ஃபர்ஸ்ட் தொப்புல சுத்தி வலிச்சது வலி இருக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ரொட்டேஷனா வயிறு ஃபுல்லா வலிக்குது ஓகே மார்னிங்ல நீங்க எந்திரிக்கும் மலம்ல எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம கழிக்கிறீங்களாமா வயிறு உபசமா இருக்கிற மாதிரி இருக்காமா பழக்கம் இல்லாம இருந்தாலும் இல்ல நைட்ல தூங்கக்கூடிய நேரம் குறைவானாலும் சரி சோ இந்த மாதிரி மூன்று விஷயங்கள் சேர்ந்து இருக்கும் போது நம்ம உடல்ல நிறைய வாதங்கள் அதிகமாவதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்துட்டு ஒரு ஆறு பூண்டு நல்லா நசுக்கி போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க ஒரு ஒரு கிளாஸ் பால்
சரிங்களா இது ஆமா தொடர்ந்து எடுத்துட்டே வாங்க இது கூட வந்து சாப்பிட்ட பிறகு நீங்க மூன்று வேலையும் உணவு சாப்பிட்ட பிறகு வந்து ஒரு கிளாஸ் சுடுத்தண்ணிக்கு ஒரு சிட்டிக்கு ஜீரக பொடி போட்டு கொதிக்க வச்சு இந்த ஜீரக தண்ணி குடிச்சுட்டே வாங்க சரிங்களா இந்த ரெண்டு விஷயம் நீங்க பண்ணிட்டே வாங்க இதுலயே வந்து உங்களுக்கு நல்லா குறையும் அதுல உங்களுக்கு பெருசா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியல இன்னும் அந்த வழிகள் வந்து கண்டினியூ ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னா உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து முடிஞ்சா நம்ம மருத்துவமனை நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணி விடுங்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இன்னும் கேட்டுட்டு தேவைப்பட்ட என்ன மருந்துகளோ இல்லை உடல் உணவு பழக்கங்கள் என்ன வேணும்ன்றத நான் உங்களுக்கு அனுப்பி கொடுக்குறேமா நன்றி முத்துலட்சுமி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க திரையில நம்பர் வந்துட்டு இருக்கு அந்த நம்பர் கால் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களுக்கு தேவையான தகவலை தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க வந்து சொன்னீங்க பிளட் வந்தாலே வந்து மூலம் நம்ம வந்து நம்மளா வந்து நினைச்சுக்க கூடாது மூலத்துக்கும் பௌத்திரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்படின்னு மூலம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆசனா வாயில இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள்ல ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டு ஒரு லைக் நம்ம வெரிகோஸ் வைன்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு சுருண்டுக்குதோ அந்த மாதிரி ஒரு சுருண்டு ஒரு கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் சில பேருக்கு வந்து வெளியில் அது இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து உள்ள ஃபார்ம் ஆகும் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலைன்ற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வரிசைப்படுத்துவாங்க முதல் நிலைன்னு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு மோஷன் வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மோஷன் அவங்களால போக முடியாது மோஷன் போகும் போது சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு ப்ளீடு ஆகலாம் சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அண்ட் மோஷன் போன பிறகு வந்து வலியும் எரிச்சலும் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு நாள் முழுவதும் இருக்கும் காலை மோஷன் போயிருப்பாங்க நைட் அவங்க படுக்கிற வரைக்கும் அந்த ஆசன வயல ஒரு வலியும் எரிச்சலும் இருந்துட்டே இருக்கும் இரண்டாம் நிலைன்னு பார்க்கும் போது மோஷன் போகும் போது அவங்களுக்கு அந்த ஆசன வயல இருந்து அந்த கட்டி வெளியில வரும் மோஷன் போனதுக்கு அப்புறம் தானாவே உள்ள போயிடும் இது இரண்டாம் நிலை மூலம் சொல்லுவாங்க மூன்றாவது வந்து லைக் அவங்க மோஷன் போன பிறகுமே அது வெளியிலேயே இருக்கும் கை வச்சு தள்ளுவாங்க இப்போ ஒரு காலர் கூட சொன்னாங்க கை வச்சு நான் தள்ளினா தான் எனக்கு அது உள்ள போகுது இது வந்து மூன்றாம் நிலையில இருக்க பயில் மாஸ் தேர்ட் அடுத்து ஃபோர்த் டிகிரின்னு பார்க்கும்போது தள்ளினாலும் உள்ள போகாது அது அப்படியே ஸ்டாங்லேட்டட் பைல்ஸாக வெளியிலேயே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நான்கு நிலைகளாக நம்ம வந்து அந்த மூலத்தை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் பௌத்திரம்ன்றது லைக் ஃபிஸ்டிலான்றது பௌத்திரம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் டாக்டர் மாதிரி நேரில் இருந்து லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ராஜேஸ்வரி நீங்கள் சரண்யா டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் நாங்கள் திருநெல்வேலேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா அதாவது எனக்கு வந்து பிஷர் இருக்கு ஆனல் பிஷர் ஏற்கனவே இருந்தது அப்புறம் குணமாயிடுச்சு இப்ப வந்து அப்பப்ப லைட் லைட்டா மறுபடியும் வர மாதிரி ஒரு சிம்டம் ஒரு ஒன் இயரா அந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஆனா அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு அது வராம இருக்கிறதுக்கு நான் என்னென்ன ப்ரிவென்ஷன் நான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் தெரியணும் இன்னொன்னு வந்து எங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஏஜ் செவன்டி ஆகுது அவங்க டிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குளுக்கோஸ் வந்து மாச மாசம் ஒரு பாட்டில ஏத்திட்டு இருக்காங்க மல்டி விட்டமின் குளுக்கோஸ் வந்து ஏத்திட்டு இருக்காங்க எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு யாரெல்லாம் வந்து கரெக்டான உணவு பழக்கங்கள் முதல்ல நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பயம் வருது அதுக்குள்ள ஏத்த மாதிரி டைமுக்கு சாப்பிடுறதோ இல்ல ஒரு நீர் அருந்ததோ இல்லைனா அதுக்கு தேவையான காய்கறிகள் பழங்கள் சாப்பிடும் ஒன்ஸ் அந்த பிரச்சனை முடிந்த போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு அலட்சியம் ஏற்படுது நம்ம திரும்ப அந்த பழக்கங்கள் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை நீங்கள் முதல்ல கரெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உணவு திட்டம் வேணும்னா நம்ம மருத்துவமனை கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு போஸ்டில் அனுப்பி கொடுப்பாங்க ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த உணவு திட்டத்தை வந்து உங்கள் லைஃப்பில் கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா திரும்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராது அப்படி இல்லை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி திரும்ப அந்த பிரச்சனை ஏதாவது வருதுன்னா உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் நம்ம கொடுக்க முடியும் அசோகல்ப சூர்ணமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு மூன்று மாதங்கள் இரவு படுக்கும் போது வெந்நீரில் கலந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாவே போதும் திரும்ப இந்த பிரச்சனைகள் வராமல் அவாய்ட் பண்ண முடியும் செகண்ட் வந்து உங்களோட அம்மாவுக்கு வந்து ஏஜ்டு செவன்டி ப்ளஸ் ஆயிருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அவங்களுக்கு உடலோட பலவீனம் அதிகமாக இருக்கு பொதுவாக நம்மளுக்கு ஒரு ஏஜ் ஆகும்போது உடலில் இருக்கக்கூடிய டீஜெனரேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் வாத காலத்தை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அப்போ உடலில் வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுலேருந்து ஜீரணம் ஆகக்கூடிய கோளாறுகள் அதுலேருந்து சத்துக்கள் உடலில் போய் சேர்றது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைக
பழங்களும் அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஜூஸ் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சாலிட் ஃபுட்டாக இல்லாமல் லிக்விடாக நீர் ஆகார மாதிரி என்னெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் உடலோட பலவீனம்ன்றது எப்பயுமே நம்ம உணவு மூலி மூலியமாக மட்டும்தான் கரெக்ட் பண்ணணுமே தவிர டைரெக்டாக லைஃப் லாங் மருந்துங்க மூலியமாக நம்மளால பண்ண முடியாதுமா ஸோ இந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு உடல் பலப்படுத்துறதுக்கு சில மருந்துகள் வேணால் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு மருத்துவமனை கால் பண்ணுங்க இல்லை இந்த வாரம் திருநெல்வேலிக்கு வந்து டாக்டர் கே கௌதம் சார் வராங்க ஸோ முடிஞ்சால் நீங்கள் நேராக சந்திச்சு இதுக்கு தேவையான உணவு பழக்க திட்டத்தையும் நீங்கள் நேராகவே வாங்கிக்கலாமா நன்றி இன்னொரு நேரம் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் யாருங்கிறது பேசுறீங்க அளவு <laughs> நார்மலா <laughs> 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 சரிங்கம்மா கவலைப்பட வேண்டாம் ஏஜ் அவங்களுக்கு இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்ன்னு ஆகும்போது குடலோட இறப்பையோட இயக்கம் குறையிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான மலச்சிக்கல் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் பட் ஆறு நாளுக்கு ஒரு முறை போகிறதுன்றது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு பாலில் வந்து இஞ்சி ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்ந்து இது கொடுக்க ஆரம்பிங்க இது கூட வந்து நம்ம மருத்துவமனை கால் பண்ணிங்கன்னா அசோக் கல்ப பொடின்னு இருக்கும் இதை நைட்டு தினசரி இரவு படுக்கும்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொடுத்துட்டே வாங்கம்மா ஸோ தினசரி அவங்களுக்கு ஒரு முறை இல்லை ரெண்டு முறை மோஷன் போகிறத பார்க்க முடியும் மோஷன் போகிறதுக்காக நம்ம எந்த மருந்தும் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமா அவங்களோட குடலோட பலம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம அசோக் கல்பம் சூர்ன்னு சொல்கிறது மலம் இலகி போகிறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய நீர் சத்து உள்ள விஷயங்கள் வந்து அவங்க உணவில் ஆட் பண்ணுங்க நார் சத்து இருக்கக்கூடிய உணவுகள் நிறைய ஆட் பண்ணுங்க பழச்சாரை விட பழங்களாக கொடுங்க அவங்களுக்கு கொய்யா காய் அவங்களுக்கு கொடுங்க எல்லாருமே ஆப்பிள் தான் சாப்பிட்ணும் இல்லை சாத்து கொடுக்க அப்படி இல்லை கொய்யா காய் நீங்கள் கொடுங்க அண்டு மாதுளைப்பழம் கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பழங்கள் தினசரி அவங்களோட உணவில் ஆட் பண்ணுங்க அண்ட் கீரைகள் வாரத்தில் இரண்டு நாள்லேருந்து மூன்று நாட்கள் சூப் பண்ணி கொடுங்க ஏன்னா உடலில் அவங்களுக்கு ஜீரணமாகி கிராகிக்கூடிய சக்தி குறையும் போது சூப் ஃபார்மில் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்மா நன்றி சிவகாமி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் பைல்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி சொன்னீங்க நான்கு விதமாக பைல்ஸையும் பிரித்து எங்கே பௌத்திரம்னா என்ன சொல்ல வந்தீங்க அதுக்குள்ளே நேரம் வந்து குறுக்கிட்டாங்க ஸோ ப்ளீஸ் ஸோ பைல்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகி வெளியில் வருதோ ஃபிஸ்டலான்றது உள்ளே இருந்து வெளி வரைக்கும் ஒரு ட்ராக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன துரு பரு மாதிரி இருக்கும் அது ஓப்பன் ஆகிடும் உள்ளே இருந்து சில கசிவுகள் சீழாக இருக்கட்டும் ரத்தமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கசிவுகள் எல்லாமே வெளி வரதை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து ஃபிஸ்டலான்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஸ்டலா கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வர வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து எவ்ரிடே வந்து மோஷன் போகும்போது வலி எரிச்சல் இருக்கும் உட்கார முடியாது ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது எல்லா டைமே அந்த கசிவு ஏற்படும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கும் ரொம்ப அனீஸியாக இருக்கும் செகண்ட் திங் என்னென்னா அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் இருந்து சத்துக்களும் உடலில் போய் சேராமல் இந்த மாதிரி கசிவு மூலியமாக வெளியில் ஏறுதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபிஸ்ட்டெலாம் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபிஷர்ஸ் ஒரு பக்கம் ஆசன வாயில் வந்து வெடிப்பு மாதிரி ஏற்பட்டு மோஷன் ஃபஸ்ட்டு போகும்போது அவங்களுக்கு ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளீட் ஆகும்போதும் வலியும் எரிச்சலும் அவங்களுக்கும் தொடர்ந்து இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மூன்று விஷயங்கள் ஒரு புறம் இருக்கும்போது இதுக்கு எல்லாமே தீர்வான் வந்து அவங்க பார்க்கும்போது நிறைய அறுவை சிகிச்சைக்கு தான் போகிறாங்க ஃபிஸ்ட்டெலாம் கண்டிஷன்ஸ்க்கெலாம் ஒரு முறை போய் சக அறுவை சிகிச்சை பண்ணிவிட்டு வருவாங்க பட் திரும்ப ரெக்ரன்ஸ் வரதுக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பட் ஆயுர்வேத சிகிச்சை முறை நம்ம பார்க்கும்போது இதுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டமாக நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறோம் முதல்ல இந்த ஃபிஸ்ட்டெலாவோ இல்லை பயில் மாதம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான விஷயங்கள் என்ன அப்போ அவங்க மலம் கழிக்கிறதுல எந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்குது உடல் ரீதியாக வந்து அவங்களோட உடலோட சூடு உடலில் இருக்கக்கூடிய உணவு பழக்கங்களோட மாற்று முறை இது எல்லாமே நம்ம மாற்றி கொடுக்குறோம் ஸோ ஷீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஆசன வாய் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் அசோக் கேர் சிகிச்சை முறைன்றது ஒரு சிறப்பு சிகிச்சை முறையை கொடுக்குறோம் அசோக் கேர் அப்படின்றது பைல்ஸ் ஃபிஸ்டலா ஃபிஷர் இந்த மாதிரி ஆசன வாய் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு கவனித்து அதுக்குன்னு சில சிகிச்சை முறைகளை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் முதல் நிலையாக நம்ம பார்த்தோன்னா அவங்களுக்க
வணக்கம் <laughs> 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 தேவையான <laughs> இப்போதைக்கு நீங்க நம்ம மருத்துவமனை கால் பண்ணி அசோகர் கேப்சூல்ஸ்னு கேட்டிங்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த கேப்சூல்ஸ் வாங்கிட்டு இரண்டு மாத்திரைகள் மூன்று வேலையும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க சாப்பிட்டுட்டே வாங்க வெளிப்புறமா சில தைலம் அப்ளை பண்ண வேண்டியது சில விஷயங்கள் நாங்கள் சொல்லி கொடுக்க முடியும் பட் அதை நீங்க நேராக வந்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு நம்ம உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வசதியா இருக்கும் சரிங்களா தேங்க்யூ நன்றி பானு பானு உங்களோட அந்த ஒரு பயம் தெரியுது டாக்டர் அப்படின்னாலே ஊசியில இருந்து ஆரம்பிச்சு கத்தி வரைக்கும் போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் வந்து ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையின் சிறப்பு அம்சமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நாள்பட்ட நோய்களும் ஆகட்டும் சரி மிச்ச நோய்கள் ஆகட்டும் சரி எதுவா இருந்தாலுமே ஒரு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ஒரு நிரந்தர தீர்வு காண்றது அப்படின்னு தான் ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையின் சிறப்பு அம்சம் ஸோ நீங்கள் பயப்பட வேணாம் உங்கள் பகுதியில் எங்கள் டாக்டரோட கிளினிக் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த திரையில் வந்து நம்பர் வந்துட்டுருக்கு அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான பல தகவலை தெரிஞ்சுக்கோங்க நேராக போயிட்டு டாக்டரை சந்திச்சுட்டு உங்களோட உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் தீர்வு கணக்கு கண்டுக்கலாம் டாக்டரை வந்து மூலத்தை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் பௌத்ரம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பேசிகிட்ருக்கீங்க இந்த மலச்சிக்கல் அந்த மூலம் சொன்னீங்க இல்லையா அதில் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் சொன்னீங்க இப்போ நிறைய காலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சதா தொங்குது கட்டி வருது இல்லை பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லைன்னு தான் சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் உங்ககிட்ட வரும்போது அறுவை சிகிச்சை தான் ஷுவராக வந்து மற்ற டாக்டர்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் வந்து அறுவை சிகிச்சைங்கிறது கிடையாது பழக்க வழக்கங்கள் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் வந்து உடற்பயிற்சிகள் மூலமாக வந்து சிகிச்சை கொடுக்குறீங்க ஸோ இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்தால் உணவு பழக்க வழக்கங்களை மாற்றினாலோ இல்லை உடற்பயிற்சி செய்தாலோ அதை வந்து நிவர்த்தி ஆகுமா இல்லைனா இதுக்கு தனியா ஏதாவது சிகிச்சை முறைகள் கொடுக்கறீங்களா இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நேயர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கறீங்க வணக்கம் சிஸ்டர் வணக்கம் வணக்கம்மா நீங்க டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க குடுங்க சிஸ்டர் சொல்லுங்கம்மா மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க நாங்க வேலூர் பக்கத்துல இருந்து பேசுறோம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா நான் வந்துட்டு எனக்கு ஒப்பக்க ஏழு வயசு ஆகுது சிஸ்டர் சரிங்க எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்குங்க பாப்பாக்கு வந்துட்டு 11 வயசு சரிங்கம்மா அவளுக்கு வந்துட்டு பதினோரு வயசுல ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டா சரிங்க அது இங்க பக்கத்துல இருக்கிற டாக்டர் கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்க சிஸ்டர் சரிங்க அவரு நல்லா எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் தான் அவரு என்ன பரவாயில்ல அதெல்லாம் பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணு இல்லைன்னு சொன்னாங்க சிஸ்டர் ஓகேம்மா இப்போ அது பாத்தாச்சுன்னா பாப்பா போன சிக்ஸ் ஒன் இயர் ஆயிடுச்சுங்க போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏஜ் அட்டன் பண்ணாங்க ஓகே இப்போ பன்னெண்டு வயசு ஆகுது அவளுக்கு சரிங்க அப்படி பார்த்தாச்சுன்னா குழந்த ஒரே மாசத்துல ரெண்டு முறை மூணு முறை தலைக்கு தண்ணி ஊத்திக்கிறாங்க டேட் ஆயிடுது ஓகே அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தாச்சுன்னா சரியா ஆகல சரிங்கம்மா இப்போ வந்துட்டு போன வாரத்துல கூட பார்த்தாச்சுன்னா பத்து நாள் இன்னும் கூட முடியலைங்க தொடர்ந்து ஆக்கிட்டே இருக்கா அது என்ன பயமா இருக்கு ஏதாவது ஸ்கேன் பண்ணி பாத்தீங்களாமா அது இங்க ஒரு பக்கத்துல லேடி டாக்டர் கிட்ட விசாரிச்சுங்க சிஸ்டர் சரிங்கம்மா அவங்க ஒரு டானிக் ஒண்ணு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்க ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் வந்து கேக்குறதே ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மாத விளக்குல ஒரு கோளாறு இருக்கு அப்படின்னு வரும்போது அந்த ஆரம்ப நிலையிலே கவனிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா பாப்பாக்கு முதல்ல ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பிசிஓடியோ இல்ல பிசிஓஎஸ் மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கான்றத ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதிக அளவில் பிளீடிங் போகிறதோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு விஷ
எடுத்துக்க முடியாது ஸோ இந்த சைக்கிளை நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அனுப்பி கொடுங்க தேவையான மருந்துகள் என்ன வேணும்னு சொல்கிறேன் பட் இந்த இந்த நிலையில் வந்து உங்களோட வீட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது நாட்டு மருந்து கடைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா தண்ணீர் விட்டான் கிழங்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட பொடி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த பொடியை வாங்கிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொடி எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளாஸ் பால் இரண்டு கிளாஸ் தண்ணீர் விட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க இது பால் கஷாயமாக பண்ணுங்கள் அது ஒரு கிளாஸ் ஆறு வரைக்கும் சுண்டை வச்சுட்டு காலையில் ஒரு முறையும் நைட்டு ஒரு முறையும் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டே வாங்க இந்த மாதத்தில் இரண்டு முறை வரக்கூடிய இந்த ப்ளீடிங்காக இருக்கட்டும் சைக்கிளாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறத நம்ம பார்க்க முடியும் குழந்தை ரொம்ப பலவீனமாக இருப்பாங்க ஸோ நிறைய காய்கறிகள் அதுதான் குழந்தை இந்த நிலையில் கவலைப்பட வேண்டாமா குழந்தை இந்த நிலையில ரொம்ப கவனமா கவனிச்சுக்கணும் உணவு பழக்கங்கள்ல நிறைய அவங்களுக்கு மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க நிறைய கீரைகள் கொடுங்க காய்கறிகள் கொடுங்க சாப்பிட வேண்டாங்க இல்லம்மா கொடுக்கணுமா ஏன்னா நினைச்சு பிள்ளைங்க கவலைப்படுது சரி கவலைப்படாதீங்க நான் சொன்ன மாதிரி அந்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு வாங்கி நீங்க பால் கஷாயம் பண்ணி கொடுத்துட்டே வாங்க கொடுத்துட்டே வரும்போது இந்த ப்ளீடிங்கோ இல்லை இரெகுலராக வரக்கூடிய இந்த சைக்கிளும் நல்லா மாறுதை பார்க்க முடியும் இது கூட நீங்கள் வேணால் மருத்துவமனை கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு உணவு பணக்க திட்டத்தையும் நான் அனுப்பி கொடுக்க சொல்கிறேன் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த உணவை அவங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துட்டே வாங்க அப் கூடவே வந்து ஸ்ரீகேஸ் சிறப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க அது ஒரு முப்பது மில்லி ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்ட பிறகு கொடுத்துட்டே வாங்க ஒரு மூன்று மாதங்கள் எடுக்கும் போதே சைக்கிள் ரெகுலர் ஆகிறது மட்டும் இல்லை ப்ளீடிங்கோட அளவும் வந்து குறையிறத பார்க்க முடியுமா தேங்க்யூம்மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி தொடர் நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா நான் கேட்டல டாக்டர் இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் வந்து அறுவை சிகிச்சைக்கு தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் வந்து இதுக்கு எந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகளை கொடுக்குறீங்க ஒன்று உணவு பழக்க வழக்கங்களும் உடற்பயிற்சிகளும் போதும் சொல்வீங்களா இல்லை இல்லை அதுதான் நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சிகிச்சை முறைகள் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் அசோக் கேர் சிகிச்சை முறை என்றது அசோக் கேர்ன்ற இந்த கண்டிஷன்ஸில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான ஆனோரக்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்க்கும்போது உணவு பழக்கங்கள் எந்த நிலையவில் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியுமோ அவங்களுக்கு அந்த கரெக்டான உணவு பழக்கம் எல்லாருக்குமே உணவு பழக்க திட்டத்தை நம்ம கொடுப்போம் எதை பொறுத்துன்னா அவங்களோட ஸ்டேஜ் அவங்களோட உடலோட சுபா மருந்துகள் பழக்கங்கள் உடற்பயிற்சி மட்டும் நம்ம அவங்களால ட்ரீட் பண்ண முடியாது அவங்களுக்குன்னு சில ஸ்பெசிபிக் மருந்துகள் வந்து நம்ம கொடுப்போம் அந்த மருந்துகள் கொடுத்து ப்ளீடிங் அரெஸ்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா கட்டிகள் கரைக்கிறதுக்குள்ள விஷயங்களுக்குள்ள மருந்துகள் நம்ம கொடுப்போம் நான்காவது வந்து ரெஜிமினேஷன் சொல்லுவோம் ரெஜிமினேஷன்றது உடலை பலப்படுத்துறதுக்குள்ள மருந்துகள் அந்த பலப்படுத்துறதுக்குள்ள மருந்துகள் கொடுக்கும் போது உடலுக்கு தேவையான எதிர்ப்பு சத்தம் ப்ளஸ் ஆசன வாயில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை பலமாகிறதுக்கும் நம்ம கொடுப்போம் அடுத்த அந்த மூன்று மாதங்கள் அவங்களுக்கு எடுக்கும்போது இந்த பிரச்சனையில் இந்த வெளியில் வர்றது மட்டும் இல்லாமல் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த டயட்டும் எக்ஸசைஸ் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது சோ யாருக்கு ஒருத்தருக்கு லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து ஒரு வேலை சுமையனால அவங்களுக்கு உடற்பயிற்சி செய்யாம இருக்காங்களோ உணவு பழக்கம் எடுத்துக்காம இருக்காங்களோ நீர் சத்து நார் சத்து குறைச்சல இருக்க கூடிய உணவு பழக்கம் மெயின்டெய்ன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது சோ அதை அட்ரஸ் பண்றதுக்காக தான் ஒரு சிகிச்சை முறை முடிஞ்ச பிறகு இந்த உணவு பழக்கத்தையும் உடற்பயிற்சி நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் சொல்லி கொடுத்துட்டு அதை அடுத்து அவங்க லைஃப் டைம் ஃபாலோ பண்ணும்போது திரும்ப இது ரெக்கரன்ஸ் இல்லாம இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நேர்லைல இருக்காங்க வணக்கம் பர்வே நீங்க டாக்டர் சரண்யா கிட்ட பேசுங்க ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்கமா நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பர்வின் பேசுறேங்க சொல்லுங்கமா எனக்கு பைன் இருக்கு ஓகே எவ்வளவு வருஷமா இருக்குமா எனக்கு பொண்ணு டெலிவரி ஆனதுல இருந்து இருக்கு டெலிவரி ஆனதுல இருந்து இருக்காமா ஆமாங்க பொண்ணு வந்து இப்ப வரை 3 வயசு ஆச்சு ஓகே ஒரு வயசு ஆகும்போது பிலீ ப்ளீடிங் போயிட்டு இருந்தது ஓகே அதுக்கப்புறம் போய் டெஸ்ட் பண்ணங்காட்டி பைல்ஸ் ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு நாங்கள் சரிங்கம்மா இப்போவும் ப்ளீடிங் இருக்காமா உங்களுக்கு மோஷன் போகும்போது இப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க டாக்டர் ஓகே மோஷன் போகும்போது வலி எரிச்சல் ஏதாவது இருக்குங்களா வலி எரிச்சல் எதுவும் இல்லை கட்டி மட்டும் வெளியில் வரும் மோஷன் போனதுக்கப்புறம் நான் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உள்ளே போகும் ஓகேம்மா உங்களுக்கு வந்து மோஷன் போயிட்டு நீங்கள் போய் நீங்கள் கை வச்சு தள்ளுறீங்கன்னா மூன்றாவது நிலையில் உங்களுக்கு பயல் மாசம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது இப்போவே கவனிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் கோயம்புத்தூரில் தான் நம்மளுக்கு பீலமேடில்
திருஃபலா சூர்ணம் உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா கூட இல்ல வெறும் வெந்நீர் எடுத்துட்டு வெறும் வெந்நீர் எடுத்துட்டு ஒரு டப் நிறைய லைக் நிரப்பிட்டு அதுல ஒரு அரை மணி நேரம் சிக்ஸ் பாத் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க லைக் உட்காரணும் உங்களுக்கு எவ்வளவு சூடு தாங்குவீங்களோ அந்த அளவுக்கு சூடுல வந்து அந்த வெந்நீர்ல வந்து உட்கார ஆரம்பிங்க தினசரி குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்ல குளிச்ச பிறகோ ஒரு அரை மணி நேரம் உட்கார ஆரம்பிங்க நம்ம மருத்துவமனைக்கு நீங்க கன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வெளிப்புறமா தடவுறதுக்கு சில ஆயிலும் இல்ல நெய் ஊட்டப்பட்ட மருந்துகளும் கொடுப்பாங்க அதை நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டே வர ஆரம்பிச்சீங்கனாவே அந்த கட்டிகள் நல்லா சுருங்கி நார்மல் ஆகறதை பார்க்கலாமா நல்லா இருக்கும் இந்த நல்லா ஆயிடுமா கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல நீங்க நேரா சந்திச்சு ஒரு வாட்டி ஆலோசனை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த அட்ரஸ் எப்படி இந்த நம்ம மருத்துவமனைக்கு கால் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய பீலமேட்ல இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையோட அட்ரஸும் அங்க இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ்ோட நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்கமா சரி எந்த நம்பருக்கு கால் பண்றது உடற்பயிற்சியில <laughs> விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கு இயற்கை மருத்துவத்தில் அது நிறையவே இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான கேர் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஹைஜீனிக் அந்த இடத்துல ஆசனவாய் சம்பந்தப்பட்ட பலப்படுத்துக்குள்ள மருந்துகள் எடுக்கும் போதும் உணவு பழக்கங்களும் உடற்பயிற்சிகளும் கரெக்டாக இந்த மூன்று நான்கு விஷயங்களை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணவே போதும் எந்த லெவல் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸில் இருந்தாலும் நம்ம அதை வந்து சரி செய்யறதுக்குள்ள வழிகள் நிறையவே இருக்கு இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா இதெல்லாம் பார்க்காம இத்தனை வருஷங்கள் விடும்போது தான் நிறைய பேருக்கு புற்றுநோயாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய பேருக்கு இருக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்டாங்குலேட்டட் ஃபிஸ் லைக் பயல்ஸ்ன்ற மாதிரி வெளியிலேயே ரொம்ப நேரம் அவங்க ஃபுல்லாகவே தொங்குறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சிரமப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது <laughs> நன்றி வணக்கம்